y vio de verdad como no hay nada y como estaba una, una ilusión y esa persona... Herzlich willkommen, muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español y un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores también. Espero que estén muy muy bien y si eres nuevo aquí te aviso que este canal se trata de las reacciones a la música, así que voy a interrumpir de vez en cuando mientras escuchamos las canciones juntos. Siempre voy a poner mucho enfoque sobre todo a la letra. Um, pero también si quieres escuchar la, la canción sin mis interrupciones y sin mis comentarios, siempre dejo en la descripción de este video el link original para que puedas verlo así tranquilamente. Um, hace un buen tiempo fui recomendado un um, músico argentino uh, y también siempre fui nombrado junto con Charlie García y su grupo uh, Cero Girán y eso. Um, bueno, entonces en este video vamos a escuchar a Pedro Aznar. Um, bueno, es un cantante multiinstrumentalista, compositor, poeta y productor argentino. Um, bueno, si es poeta, yo tengo la idea que la letra también debe ser bastante interesante. Um, y que, como ya dije, fui integrante de los grupos como Cero Girán y desde el 1993 está dedicado por completamente a su carrera como solista. Um, bueno, eso como la introducción. Um, nosotros vamos a escuchar una canción que se llama Mientes, es del año 1991 um, y fue escrita justamente junto con Charlie García. Pero en esta vez vamos a escuchar un, un, um, una grabación en el estudio um, solo por Pedro Aznar, así, así, o sea, con su, con su grupo, pero um, sin Charlie García, a eso me refiero. Um, bueno, entonces, no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a Pedro Aznar con la canción Mientes. Lo que encuentro interesante es cómo um, Pedro Aznar toca bajo um, y según yo también la canción tiene el bajo bastante eh, dominante, ¿no? muy, como, muy, eh, muy presente en la canción, eh, lo que me gusta mucho. Y eh, mi, mi papá siempre usaba un término, bueno, que también era músico, y dijo que es muy importante que el bajo empuja como un tren, así como siempre lo, lo dijo. Yo creo que eso justamente está pasando en esa canción que tiene como... empuja la canción. No sé cómo, cómo explicarlo de la mejor manera con mi vocabulario como en español, pero yo creo que ustedes saben a qué me refiero. Tenemos. ¿Quieres verlo también? Ven. 
Ven, chica, toma. Tenemos otra crítica aquí, mirando con nosotros. <risa> es un bupi. <risa> Le gusta la canción también. <risa> ya, vamos a seguir. <risa> También tengo que decir, me encanta el tono de voz que tiene um, Pedro Aznar. Es como, no sé, me, me gusta mucho. Tiene, es como muy lindo como canta. Um, entiendo que anteriormente no necesariamente cantaba en las canciones, sino solo tocaba el bajo, pero tiene que cantar porque suena increíble. Bueno, eh, maravilloso, de verdad, eh, bueno, un gran músico se nota, eh, también el solo del bajo, espectacular. No, <ríe> ya, <Yeah. ríe> me encantó, eh, mucho, sí o sí. Y también se nota mucho que tiene como ese, ese, como ese título como de poeta, porque como está, eh, como está, eh, <ríe> Eh, usando esas, um, 
esas metáforas para describir justamente lo que siente. Yo creo que como, bueno, está hablando como de, de su pareja que está metiéndolo todo el rato y me imagino como en un momento estuvo como tan enamorado y con una con los lentes rosados y como se como bajó ese 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 lente o esos lentes y vio de verdad como no hay nada y como estaba una, una ilusión y esa persona está como vacío básicamente o sea no solo vacío es como mal está cruel Um, cuando dice como mientes y adoras verme llorar, es como algo horrible y uno no se, cuando uno se enamora de una persona no se podría imaginar jamás que uh, podría disfrutar um, como la, la miseria de, de, de uno. Es como un, un momento de... bueno, está bastante doloroso en ese momento, claramente. Um, todo ese, también esa bueno, deshonestad y todo eso. Pero me, me gusta mucho cómo está usando, um, bueno, también, hasta el fuego pretendes congelar. Es como la mentira, es como la esencia de esa persona, básicamente. Um, sí, y jamás se poniendo en, en su lugar. Bueno, también es narcisista, <risa> aparte de todo eso, parece muy egoísta. Um, y la letra lo describe como de una manera muy, muy, muy bien. Uh, si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, eso es también algo que no hay empatía aquí, no hay, no hay nada en realidad. Y eso es muy, muy doloroso al, al momento de des descubrir eso. Um, bueno, la canción maravillosa, no sé si um, ustedes tienen una relación específica con esa canción porque tal vez conocieron justamente a una persona de cómo está Pedro hasta cantando de eso. Um, y se siente como identificado uh, pueden escribirlo en los comentarios siempre es como muy interesante um, y no sé, uh, tal vez ustedes tienen el dato si de verdad como Charlie García tenía esa idea de la canción y lo escribieron juntos o cómo fue, cómo fue la situación eso no, uh, eso no vi como en la um, en mi investigación rápida para esa canción uh, pero como ya les digo, el bajo también increíble y no sé ¿Quiénes de ustedes están tocando bajo? Um, yo he escuchado um, que tocar bajo y cantar es bastante, es un desafío bastante grande, más que, por ejemplo, con, con guitarra. <risa> um, eso sería interesante saber si, si ustedes también piensan lo mismo, uh, pero aquí en ese momento está, en esa canción está cantando y tocando muy lindo. Me encanta. Bueno, también el cantante de Los Hernanitos Verdes también toca el bajo y canta. Y bueno, sí, yo creo que tal vez es un desafío más grande, no sé, pero cuando uno está en buena música, yo creo que no, no, no necesita mucho esfuerzo para eso tampoco. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por la recomendación. Fue un gran placer um, escuchar a Pedro Aznar también con esa canción. Tal vez tienen otra canción favorita de él, también es muy bienvenido eh, saberlo y pueden escribirlo en los comentarios. Um, y si les ha gustado escuchar la canción junto conmigo, por favor regálame un like y suscríbete a este canal y uh, pueden también recomendarlos con sus, a sus seres queridos. Um, y sigue también en las otras redes sociales como en Instagram y en TikTok. Um, bueno, y por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao.